ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് ക്യുക്ക് ചിക്കൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് അടക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രം പോകുന്ന ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഏറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടന്ന് വേവണം നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ചിക്കൻ എപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണെങ്കിലും കറി വയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേ ദിവസം ചിക്കൻ കിട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്താലോ കറി വെച്ചാലോ ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ കളർ പിടിക്കാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മസാല പരട്ടി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അതിങ്ങനെ വെളുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക പിന്നെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടോന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വെറൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതിങ്ങനെ വെളുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി മസാലയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ല കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആയി വന്നോട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയ സൈഡൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കി ചിക്കൻ കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തോട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് നാലഞ്ച് അല്ലി മതിയാവും വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നല്ല നീളത്തിലരിഞ്ഞ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് കണ്ടില്ലേ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോ ചുവന്നുള്ളിയാണ് കേട്ടോ സവോള അല്ല പ്രത്യേകം പറയുന്നു ചുവന്നുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചുവന്നുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിപ്പുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല വലിപ്പുള്ള വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സവോളയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചുവന്നുള്ളിയാണത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി വണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇത് ടേസ്റ്റിനൊന്നല്ല ഒരു ഭംഗിക്ക് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി ഓരോരുത്തരെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ഐറ്റംസ് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഇട്ടിട്ട് സിമ്മിൽ വയ്ക്കണം കേട്ടോ മുളക് പൊടി മൂപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും തിരി കുറച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ 
ഇത് ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കനുമ്മ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാനാണ് നമ്മൾ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഓൾറെഡി വെന്ത ചിക്കനാണ് പക്ഷെ അതൊന്ന് മസാലയൊക്കെ അതും ചിക്കനുമ്മ പിടിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു അധികം വേണ്ട കുറച്ച് മതി എന്തായാലും ആ മസാല ഒന്ന് വെന്ത് ആ ചിക്കനമ്മ പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള അത്രയും വെള്ളം ഒരു കാ കപ്പ് മതിയായിരിക്കും അത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മസാലയിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളം വറ്റി ചിക്കനുമ്മ പിടിച്ച് മസാലയൊക്കെ ചിക്കനുമ്മ പിടിച്ച് വരണം അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രുചി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വറ്റി വന്നിട്ടില്ല അത് നന്നായി വറ്റി പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ മസാല മൊത്തം ചിക്കനുമ്മ പിടിക്കണം അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ മസാലയൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഗരം മസാലയോ ചിക്കൻ മസാലയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ പരട്ടി വെച്ച് വറുത്തെടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ലൊരു രുചിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഇത് മസാലയൊക്കെ ഇതുമ്പോൾ പിടിച്ച് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അതുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം തീ ഓഫ് ചെയ്തിടുക വെള്ളം വറ്റുന്ന വരെ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല റെഡ് കളർ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും വെള്ളം വറ്റിയാലും അത് മസാല ഒന്നും പിടിക്കാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ചെറിയ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യുക്ക് ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കമൻസ് ബോക്സിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക് കെയർ ബ ബായ്